。您好，您的纸巾到了，出来拿一下吧。我要能出去拿，还要你送外卖干嘛？哦，有道理啊。<笑>这种单都能接，果然是万能的。<笑>原来这单又是你的。嗯<笑>。快！我朋友求婚没戴戒指，时间紧迫上帝，现在只有你能帮他送到了。可我还有好多单没送达呢。是吗？那你不会要？没办法，为了加快速度，我先帮你把剩下的订单送完。快，下一单，我们先从最近的开始。快快快,快,快！钱包这么紧，赶紧给我爸妈送过去。今天忘了送他们去体检，可我现在应酬还没完，一定帮我把。赶回去十分钟就可以了。但是陪老人的话，放心。放心吧。陪老人这事儿您应该亲自去，至于应酬嘛，好说。老弟，我给你想办法。喂，我这儿正要去呢，那戒指呢？你给我放哪儿？我去，戒指还给你。你现在立刻掉头去中山路，康汇人民广场过来找我。不会吧，幺幺一大卷，他上楼去找你拿戒指，来不及了。不用上楼来拿，照做就行，一定来得及的。不，这些你拿上这些先走，我随后就跟上。不行了，来不及了，来不及了！哎呦，大佬们，你们在哪呀？我都快开始了。哎，大壮，你把我叫过来干嘛？什么？我都到了，你还没来吗？笑吗？我到了，小雨，你看到了吗？行货。哎哎，你在看什么？大壮，准备好，开。二五一，八五。啊。啊，好神啊！到底是万能的蓝骑士，这次多亏你了。哎，小意思，下次再我拿，记得还找我。我觉得求婚这事儿，他不会再有下次了。哦，有道理。啊。哎，这么少呀？生意越来越少。三万六千八百六十三，很少加了十一号的营业额。啊？什么？好好，我马上过去。小雨，你先把我骗了，我马上回来。那舅妈来人怎么办？哎呀，你这他们。舅妈的餐厅经营不佳，是因为管理机制松弛，所以我要严格把控，让每个环节都能高速运转。哎，看来首先要解决的是点餐时间过程。哎，有什么特色来着？你再说一遍吧。点餐的心理关键并不在选择，哎、而是决定。口味、价格、种类都会让你犹豫不决。清淡的辣。这时就要去引导顾客缩小范围，做出决定。哎、是应该送俩你们？并尽所能满足一切合理要求。不要荤的，全荤上素的。哎，他们那俩不要的，能不能送我？哼。你说呢？二号桌，椒麻鱼片，油软辣肠，段子中低泡豆角，尖椒豆腐花，尖椒黄瓜土豆，海鲜大葱。建立高效的点配发餐流程，这是开始。执行还需要操作技巧和严格标准。哎，这是头发吧？最后还要能随机应变，哎、应对突发。你好，先生，怎么了？哎，你看这菜里有毒。对比毛发的颜色程度，应该是他自己的，可能是无意掉的，所以不能让餐厅的生意受损。哎，这头发、啊、其实是你在哪呢？哎呦，真不好意思，小雨，快画边镜头啊！这，哎呀。真不好意思，让您吃顿饭。有时候餐厅不能只看纸面得失，所有对自身的优化都是为了更好的服务顾客。做生意不只是买进买出，还有人情世故。看来这些我还要多向舅妈学习。小雨姐，我去洗澡了。起开，我先上个厕所。小雨姐，你看她跟她男朋友搬进来之后，老是霸占洗手间，态度还那么差。算了算了，都是室友，没有必要。就是，你们是千金大小姐，何必跟我们小人一般见识？哎哎，怎么样怎么样，身上积藏好了？看你猴急的样子，真恶心，等着吧。哎呀，不看白不看嘛。他没进去啊？可刚才他不是要洗澡吗？哎，没事儿，反正摄像头在里边呢，以后机会多的是。<笑>你看水龙头是不是有点问题啊？啊，没有吧，我。我没看出来呀、啊。昨晚是酒，他态度不好，惹到你女朋友了。哦，嗨，没事他从来不惹人家。那以后晚上能不能让我们先上洗手间啊？哦，那可以啊，他一定会同意的。聊什么呢？这么开心？哦，我还热了没？我还得洗澡呢。哎，哎，打开了没有？哎呀，急什么？点下面这个，有录制。嗯。怎么回事？刚买了就坏了？咱俩的事儿，你女朋友是不是察觉到什么了？没有吧，我没看出来呀、啊。都这么久了，她就没起疑心。哦，嗨，没事。那今晚我来找你，到时候你找理由把她支走、哦。那可以啊，这怎么回事呀、啊？这是？你这不说的挺清楚吗？厉害，你还能和他有一个？哎，这不对呀、啊！你听我说，这是假的。哎呀，我天！咱俩的事儿
，你女朋友是不是察觉到错了？哇，这也太惨了，她不会出事吧？不用担心，警察马上就来救她了。你好，您的外卖。我刚给你打电话，你也不接。哎，顶嘴，不给你打差评。喂，把垃圾给我扔了。七楼的姑娘平时说话凶了点，但不会给你差评。没事，这行就这样，新手不好干。是吗？那是不是你没找对方法？哦，站住！外卖，去把垃圾扔了。臭外卖干嘛？您现在手里压着西南菜，两单在七号楼，三单一品在西区。送外卖第一讲究是送，根据道路某一本土规划最优送餐路线。啊，就是要一条路上包含所有的东西。不仅如此，还要兼顾菜品的种类。面条馄饨院是优先配送，因为其他菜品会有延误，只会影响口感。面条类会直接完蛋。我现在得快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快四号，等下次分区五点来清理小组。你好，你好，你好，谢谢你好，谢谢你好。哎，这不是我的啊，搞错了。现在有两单，四分钟后即将超时。叫人没赶上，叫外冰块。再不接送电话了。不用管他，可这我说了不用管他。你好，你的外。你干嘛呢？呃，这。哎，我去！哎，你最后一单。都送完了吧？快过来歇会儿。这两杯奶茶还没送，都超时了。不着急了，反正冰块都化了。哎，最后还是没送我。不过今天还是要谢谢你啊！经过这次我，味道还行。安、啊、妮，哎，你怎么能偷我别人的外卖？嗯，完了完了，我怎么跟人交代啊？这单你的，啊，这杯是请你的。对。小雨姐吗？眼睛怎么样了，小花？明天就能拆纱布了。袭击我的那个人有线索了吗？还没有呢。最近我还是留下来照顾你吧。这位是……哦，这是阿星啊，幸亏有他陪着我。哦，对了，我有个快递，是给阿星临时，应该刚到楼下，看来又得麻烦你了。哎，行，这个我去拿吧，你先帮他吃饭吧。没找到阿星的零食啊，倒有一份猫粮，写的是你家的地址。对啊，那就是阿星的零食啊。猫粮就是零食。难道阿星就是那只猫？是阿星，幸亏有他陪我。阿星，小花，你听我说，别挂电话，我马上。没事儿，我已经叫人上来捉了。小花，不要出来，不要乱动，我要开始打老鼠。小雨姐，怎么样了？你在那儿吗？好了，没事了，老鼠捉到了。二刀，那是三个呀？啊？哎，这两个粘在一块儿的。老婆回来了。等一下，小叶子，解释一下。你全都找出来。哎，小雨姐，你就帮我找找嘛。这不太好吧？问你百分之二十五，我要一半，三分之一，成交。嗯。哎呀，你别找了，真没有小号。确实没有，可你每天都给备注老张的人发红包，他却从来没收过。过二十四小时自动退还后，再重新发给对方，删除记录，这样红包始终在你们之间徘徊，却永远不会显示在你的账号里。哦，怪不得最近股东洗衣服，原来是为了从我口袋里拿钱。哎，你你怎么能这么揣度一个劳动者的热心啊？我这不替你分担家务吗？而且我自从有了好爸爸的裤子。不管洗什么衣服，看就是这么方便，只需一颗，甭管大人小孩的衣服，通通搞定，铺满厨具，完全不再花钱。以后你们孩子一把，我全包了。嘿，他买日用品都是从你这报销的吧？那当然，采购归他、嗯，财政归我。那我知道他是怎么找的钱。每次到货，先拿出几包藏着，积攒到一定程度，就能组成一盒新的，这样再利用向你报账的机会换到私房钱。哦，其实我早就知道了啊。你啊。以利诱之为你所用，让他心甘情愿干活，妙啊！我
我倒没想那么多，其实他藏的钱大部分都用回到了家里，给我的惊喜，给孩子的玩具，这都是他的心意。今天我只是好奇他会把钱存在哪儿而已，所以他怎么从我这儿拿钱，我一直都不在意、嗯。你老公可以啊，左说好丈夫不为自己藏金库，右说好爸爸不求回报干家务，横批老少兼顾，全家和睦。